몇 주만 지나면 가을 꽃들이 피기 시작할 텐데요 어, 어디 갈지 고민이시죠? 오늘은 제가 직접 가서 만족했던 가을 명소들을 소개해드리겠습니다 영상 중간에 축제 일정 및 개화 시기도 참고해주세요 첫 번째 여행지는 화단숲입니다 아래는 주소고요 수도권 단풍 명소로 유명한 곳이죠 화단숲으로 가기 위해서는 곤지암역으로 가셔야 합니다 1번 출구로 나가서 택시를 타시면 됩니다 요금은 9,000원 정도 나오더라고요 자차 이용 시 내비에 화담습 또는 곤지안 리조트 검색하시면 됩니다 올라갈 때는 리프트를 탑승하시거나 도보로 올라갈 수 있습니다 약 10분 걸으셔야 합니다 어, 가을 시즌 온라인 예약 일정이 나왔는데요 9월 20일 13시부터 시작이며 10월 20일부터 11월 12일까지 예약 가능 날짜입니다 만약 매진일 경우 취소표를 노려야 합니다 꿀팁은 전날 늦은 밤에 취소표가 많이 나오더라고요 밤 11시쯤 많이 나옵니다 올해는 모노레일도 같이 온라인으로 예약 가능하다고 하네요 1. 승강장에서 2. 승강장까지 가는 1구간 2. 승강장에서 3. 승강장까지 가는 2구간 전체를 도는 순환 코스가 있습니다 보통 오르막길이 있는 1구간만 모노레일 타시고 내리신 다음에 쭉 산책하시더라고요 개인 선호도에 맞게 예약하시면 됩니다 꼭 인터넷 예매하시고 오셔야 합니다 어, 저는 모노레일 탑승 안하고 도보로 쭉 걸었습니다 보통 10월 말에서 11월 초까지가 단풍 절정 시기입니다 저는 10월 31일에 방문했는데요 이쁘게 단풍을 감상할 수 있었습니다 나무 데크길이 잘 되어 있어 누구나 걷기 좋은 길이에요 전망대에서 잠시 경치를 구경할 수 있습니다 이 하트다리에 유명한 곳이 있습니다 모노레일과 단풍의 모습을 같이 볼수 있는데요 이렇게 모노레일이 단풍 사이를 지나갑니다 계속 걸으시면 자작나무 숲이 나옵니다 4월에 수선화로 유명한 곳인데요 단풍이 물들 때 와도 이쁘더라고요 다음으로 만나실 곳은 하늘계단입니다 계단에 올라가서 사진을 찍으시면 됩니다 올라가시면 경치를 바라볼 수 있는데요 오 정말 멋지더라고요 소나물길을 걸으시면 또 다른 경치 맛집이 나옵니다 어, 여기에는 마지막 포토존도 있는데요 모노레일이 지나갈 때 같이 찍으시면 인생샷 건지십니다 출구로 나갈 때쯤 음식점이 있습니다 해물파전, 두부김치 등 다양하게 팔더라고요 어, 두번째 여행지 국교천입니다 아래는 주소고요 온양 온천역으로 가시면 됩니다 1번 출구 앞에 바로 정류장이 있습니다 970번, 610번 등 다양한 버스가 있습니다 배차 간격이 조금 길더라고요 택시비는 약 4,700원 나옵니다 자차 이용 시 은행나무길 제1 주차장이 제일 가깝습니다 주차 요금은 무료입니다 제일 먼저 보이는 거 은행나무길입니다 애견동만 가능하고요 어, 걷기 너무 좋은 길인데요 11월이 되면 단풍길을 걸을 수 있습니다 복교천 쪽을 보시면 길게 무언가 심어져 있는데요 복교천에서는 세 가지 가을 꽃을 한 번에 볼수 있습니다 첫 번째로 백일홍 밭입니다 촬영 날짜는 9월 25일입니다 다양한 색의 백일홍이 모여있어 이쁘더라고요 두번째로 황화 코스모스를 보실 수 있습니다 가을에 제일 먼저 만나볼 수 있는 꽃인데요 파란 하늘 풍경과 너무 잘 어울리더라고요 마지막으로 분홍 코스모스를 보실 수 있습니다 밭 크기가 어마어마하더라고요 은행나무와 같이 보니 그림 같습니다 자전거 대여도 가능하더라고요 자전거를 타면서 곡교천을 즐길 수 있습니다 세 번째 여행지는 하늘공원입니다 아래는 주소고요 월드컵 경기장역으로 가시면 됩니다 1번 출구에서 약 30분 정도 걸으셔야 해요 자차 이용 시 난지천공원 주차장이 제일 가깝습니다 어, 2023년 억새축제 일정이 나왔는데요 10월 14일부터 10월 20일까지 7일간 진행됩니다 
축제가 끝나도 11월 중순까지는 억세를 볼수 있습니다. 반려동물 동반 가능하고요. 하늘공원은 계단으로 올라가는 방법과 맹꽁이 열차를 타는 방법이 있습니다. 계단으로 가시면 약 10분 정도 올라가셔야 합니다. 맹꽁이 열차는 성인 기준 왕복 요금 2,000원이에요. 성수기 기간에는 줄이 다소 길수 있습니다. 올라오시면 하늘공원 입구가 보입니다. 촬영 날짜는 2022년 10월 16일입니다. 축제 기간에는 다양한 프로그램이 있는데요. 낮에는 소규모 공연과 다양한 문화 활동을 하고 밤에는 라이팅 쇼를 진행합니다. 초입 부분에서는 색이 강렬한 뎁사리 밭을 보실 수 있습니다. 포토존에서 사진 한번 찍고 가세요. 좀더 들어가면 넓은 억새 밭을 보실 수 있습니다. 제가 방문했던 10월 16일쯤 가시면 제법 풍성한 억새 밭을 보실 수 있습니다. 억새 밭 사이에 소떼도 보이는데요. 억새랑 잘 어울려서 보는 재미가 있더라고요. 이 조형물은 새집인데 실제로 새가 거주하고 있습니다. 수도권에서 가깝게 넓은 억새 밭을 볼수 있어서 좋더라고요. 네 번째 여행지는 물의 정원입니다. 아래는 주소고요. 웅길산역으로 가시면 됩니다. 1번 출구에서 도보 6분 걸으시면 됩니다. 자차 이용 시 물의 정원 제1 또는 2 주차장에 주차하시면 됩니다. 입구 초입에는 유명한 액자 포토존이 있습니다. 뒤에 연못이 보이게 찍으시면 됩니다. 좀더 걸으시면 황화코스모스 밭이 보입니다. 저는 10월 2일에 방문했는데요. 작년에는 9월 말에서 10월 초까지 이쁘게 볼수 있었습니다. 바로 옆에는 북한강이 있어서 힐링이 되더라고요. 한적하게 즐길 수 있습니다. 큰 강과 코스모스를 같이 볼수 있어서 좋더라고요. 자전거 대여도 가능해서 편하게 관람 가능합니다. 다섯 번째 여행지는 서해랑 케이블카입니다. 아래는 주소고요. 어, 가을은 노을을 이쁘게 볼수 있는 계절인데요. 서해에 있는 케이블카에서 즐기시면 더 매력적입니다. 사당역으로 가신 다음에 천 2번 버스를 탑승하셔야 합니다. 전국항과 사당역에서 출발하는 시간표입니다. 어, 비어있는 시간대가 있는데요. 전국항 시간에서 약 1시간 반 정도 플러스 하시면 됩니다. 버스 시간이 정확하지 않아서 지도 어플로 시간 확인 필수입니다. 자차 이용 시 서해랑 케이블카 검색하시면 됩니다. 어, 노을 지기 전까지 전곡항을 구경하셔도 좋고 어, 케이블카를 타고 제부도로 넘어가서 돌아올 때 노을을 보셔도 좋습니다. 어, 전곡항과 제부도는 바다 쪽이라서 해집이 많은데요. 어, 오신 김에 가을에 제맛인 새우구이를 드시거나 조개구이를 드시면 힐링 그 자체입니다. 제부도 제비꼬리 길도 걸으니 좋더라고요 노을 진 모습도 낭만적입니다. 탑승장으로 오시면 노을 시간을 확인할 수 있습니다. 미리 도착해서 노을 시간을 확인하시고 카페에서 대기하시거나 주변을 산책하셔도 좋습니다. 탑승하시면 멋진 풍경이 펼쳐집니다. 수도권에서 이런 풍경을 볼수 있는 게 정말 놀랍더라고요. 기둥에 조명이 들어오면 야경 모습도 볼수 있습니다. 이상으로 당일치기 여행지 소개를 마치겠습니다. 영상 저장하셔서 가을 나들이 하시는데 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 해먹 하나로 되시고 구독, 좋아요는 힘이 됩니다.